Mang oras alas 6 sa buntag. Nagpapatuloy sa ikapitong putlimang taong pagsasahim papawit ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Suma sa inyo sa 1143 DZMR Santiago City. Care 104.3 The Way FM Legazpi City. 702 DZAS Mega Manila. 98.7 DZFE Metro Manila. 106.3 DZRK Quezon Palawan. 1233 DYBS Bacolod City. Up 987 DYFR Cebu City. 97.5 DYFE Tacloban City. 1116 DXAS Zamboanga City. 103.3 The New J Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR Cotabato City. 1062 DXKI Coronadal City. 1197 DXFE Davao City. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Dios ang nagbigay. kita sa uma ang kinabuhing umanhon matahong kag madinagayaon sa uma labas ang hangin nga imo mahatlo dalisay ang tubig nga imo mainom dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon sa uma Malapad ang uma kagwayan sa diin ang imo mga kabataan hilway sa pagdalagan kag paghinampang pero labaw sa tanan abyan sa uma malapit ikaw sa imo kasilingan kag ang Ginoong Dios nga imo manunuga imo kaupod kag mabatyagan oo Balik, Balik kita sa uma. sa uma. Lalaki ka man o kon babae. Hamtong ka man o pamatanon. Balik, Balik kita, kita sa uma. Kini nga programa, hatid ka ninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries. Ugkaroon. ang inyong farm caster. Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome now sa atong programang Balik Kita sa Umani. Ano sa wangin yung amigo sa kahanginan, Kuya Janos Lakihon. Uban-uban, usap kita sa usa ka oras nga panaghisgot-hisgot sa mga katikaran ng atong pagpanguma. Especially that, uh, ano ha, uh, this is a month for our poultry and livestock. Uh, no, ah... Uh, October <laughs> pizza 14 na sa Oktobre o murag kanus aman lang to murag katunga na po sa Oktobre coming up November na po na sa so, mga celebrations that we'll be doing soon na no, sa so, Thanksgiving halos tanan ah, November no that's 15 days na lang no at uh, yes we're also celebrating po ang atong uh, gitawag na uh, World Food Month Now, so, 
dagandaghang mga <laughs> ah, mga giingon nga mga month or day na celebrate gina celebrate nato no and uh, thank god uh, you are here with us ikaw na minaw karon sa inyo mga radyo salamat kayo that you are tuning in na no, sa atong uh, ano uh, balik kita sa uma no no i don't know kung uh, okay pa ba ang atong youtube channel but uh, yes we're, we're trying to live stream also sa atong uh, youtube channel ano and uh, yes of course ang atong partner sa technical side si Ate Ivon Eraskin na um, na diha sa uh, DXFE no and uh, of course ang atong pikas nga sa DXKI atong partner diha si Kuya Don na Kuya Don kumusta diha atong signal hopefully okay lang <laughs> Oh may nga gagali sa tanan nga mga kautura ta dira sa Region 12 no uh, we're glad that uh, we're able to be with you karon nga adlaw no and uh, yes of course ang atong mga kaubanan dinhi sa Davao del Sur um gibisita gyud ta diri sa atong uh, presidente ha later on uh, that will be our uh, part of agri news so uh, unsa kaya to <laughs> no but uh, the, the president had visited uh, Davao del Sur no for a very important uh, especially sa atong uh, food security program no and uh, yes good morning good morning good morning uh, diha sa atong mga partners sa kahanginan especially no uh, okay lang po ang mga farmers na to preparing na po no for the uh, cacao summit no and uh, yes that's cacao summit by november no uh, dako dako po ni nga activity o oh, katong atong mga cacao farmers day diha no sa Davao del Norte o oh, oh, nakabisita ta sa inyo ha kumusta man mo diha mga mams ug mga sirs no uh, si uh, municipal agriculturist uh, Sir Rene Pintor sir good morning ga sir <laughs> and of course salamat kayo sa Uh, atong mga partners in development uh, DTI Rapid Growth Project no and uh, yes unsa di ay ah uh, katong mga nadate trainings coming up pod with the uh, DTI Rapid Growth Project and of course ang MEDA you no know? uh, there are 11 cooperatives that um, MEDA had uh, identified to be Uh, partners in the development of cacao industry through their uh, gitawag nilang uh, ESAP no? <laughs> not so ng ESAP uh, murag ASAP yes actually ASAP no? and uh, yes of course uh, we will highlight also later on the eye ang ato ang ano ha ang atong World Food Day uh, with the uh, FAO No, uh, Food and Agriculture Organization na uh, uh, na ay mga uh, katikaran nga uh, atong paghimuon uh, later on no on uh, uh, sani, uh, World Food Day and uh, we will listen also sa Gen- Director General sa ato ang uh, partner di ha uh, no so or sa FAO mismo Uh, and, uh, yes, uh, good morning day atong partner Ma'am Ella Arsyaga uh, sa DGAS sa iyo po kayo ni Ganiha. Lasing ko pa. <laughs> Napagay mas sa iyo, no? uh, si Sir uh, June Arkyo. Uh, yeah, Every day din siya no? uh, running ang ato ang uh, radio program dia sa Pikas. Las 4 pas buntag, nagtikaw-tikaw na Sir June. Uh, kumusta ba Sir Jun? Na ana uh, uh, ato mga kaubanan nga mga ano uh, mga farmcasters no uh, throughout the the, the Philippines no. Ah <laughs> uh, namagot tay katong uh, uh, farm Casters Association nga gibugna usab sa Department of Agriculture ano 
And uh, yes, may buntag gali sa tanan. Ha? Ako nga uh, partner po sa development, uh, Quidex. Thank you very much for sharing ang ato ang uh, live broadcast today. You know? And uh, yes, oh, basik na mo yung mga shoutout. Diha? Mga pang shoutout din ako. Ha? Uh, <laughs> ha? Huh? Uh, sir Alan Ampolokyo, uh, good morning. Kumusta ma sir? Uh, <laughs> and uh, yes, ang uh, atong partner. Oy, mga young farmers na to, ha, nakadawat o uh, uh, monetary nga mga support gikan sa Department of Agriculture. Oh, mao na atong uh, isa sa mga news gikan sa Agri Info Davao. Oh, Ma'am Betorio, good morning. Oo, oh, kumusta niya, ma'am? <laughs> oh, medyo wala kita nagkita lately na. Uh, and uh, yes, of course, we will be doing uh, ang atong agri-tips po di ay uh, later, no? Atong agri-tips, nagandagan uh, yung atong agri-tips, uh, especially on the world food uh, day. Uh, uh, that will be celebrated actually on Monday, the 16th. Uh, of uh, October. Uh, so, nay mga gipang uh, hatag ng mga ano uh, tips for us. Uh, how can we uh, have some uh, ways, no? Eight ways, no? That uh, we can help, no? Makaproduce sa atong food, no? So, atangan, ha? Atangan. <laughs> Anyway, oh, oh na dito yung mga partners na celebrate sa ilang mga katawa, no? Oh, happy, happy birthday, diha? Oh. <laughs> yes, of course, I hope that our partner in uh, uh, Department of Agriculture National uh, Information no? uh, Office, o oh, AFID, AFID, no? So, ma'am, uh, si ma'am, ma'am, uh, nakalimu ko noon. <laughs> ma'am, hold on. Uh, Roda Rodriguez. Uh, isa po ni sa itong mga coffee advocates. Uh. Uh, salamat kay ma'am uh, for uh, helping ang atong mga farmers in the coffee industry. Uh, happy, happy birthday ni Mudiha. And uh, of course, uh, atong partner in the Department of Agrarian Reform, uh, ma- D- Director Eduardo Suaybagyo. Sir, kumusta man dia, sir? Uh, happy, happy birthday po ni mo. Uh, kay Jill Rabilokan Singh, happy birthday. Kay Owe, Judith, happy, happy birthday sa ni Mudiha. Uh, Juan Carlos Lau. Oh, birthday po niya uh, two days ago kay Joy Astilia o kay Maria Teresa uh, Bilbis no? uh, birthday po niya di ay oh. uh, si Sir Bong oh, happy birthday po ni Modra Sir Bong <laughs> oh, sayang lang tani kami sa ano ba sa dira sa kabakan <laughs> uh, si Tanan na to, mga birthday celebrants. Uy, ako nga uh, kasingin lo. <laughs> uh, bale, uh, advance happy birthday po ni mo diha. Uh, Ma'am uh, Tere Lakihon. Uh, Ma'am uh, Maria Teresa Buenaflor Lakihon. Uh, and uh, yes, uh, kay Marfore Ben. Uh, advance happy birthday po. Uh, kay Ma'am Cherry uh, Sol. Uh, Ma'am Sol man akong tawag. Ano? <laughs> And yan sa Mati Davao Oriental. Uh, happy happy birthday ni mo diya ma'am. No? And uh, of course, sa uh, atong mga partners na nag-celebrate sa ilang adlaw na tawahan. Uh, Rinaldo Rivilla. Uh, karong Monday. Uh, diya ni sa Turil, uh, Davao oh, City. Ah, happy birthday ninyong tanan. And yes, of course, ang atong mga suking tik paminaw day. Mm, kumusta man mo? Ha? Ah, kumusta man mo? Salamat kayo nga uh, you're keeping in touch with us. Na, ah, uh, especially uh, there is uh, to ang mga istasyon, na uh, nata sa Facebook page sa 1197 DXFE and we are also live uh, via the radio. 
no? Uh, 1062 DXKI. So, pakita alam ninyo ang DXKI na tune in sa ilang mga dial, na no? uh, uh, And uh, katuloy na sa ano, uh, mga partner na to sa Davao del Norte. Mams, mga sirs, kumusta man mo diha? Ah, <laughs> uh, uh, ka organizations atong uh, i bisitahan na uh, and hopefully ano uh, we can be uh, kita kita again uh, but uh, no uh, we're open po uh, we have discussed uh, open po tayo magdanang your farm advisor on the airwaves no karon na uh, pwede naman na naman tay internet do wala signal dito di ay pero social ha, na ay internet <laughs> uh, so nakaka facebook um Uh, na ay mga pangutana nga ginapadala no uh, yes uh, open po tayo no salamat for the opportunity nga gihatag sa Ginoo nga masking asa uh, not only here in the region but throughout the world makatabang po data uh, on that okay sige sa atong pagbalik ang atong agri news human iniining mga pipila ka pa On behalf of the Durian Industry Association of Davao City, I invite all the farmers and stakeholders of the Durian industry to attend the first Philippine-Asia Durian Summit on October 25 to 27. It will be held on SMX Lanang Convention Center here in Davao City. The theme of the summit is cultivation, innovation, and collaboration. This is due to the first successful shipment of Philippine durians direct to China. We are expecting around 1,500 farmers processors, exporters, shipping lines, uh, packing houses, almost all of the durian industry stakeholders. In this summit, we will be having plenary sessions. We have also open forums and civic areas for various uh, durian inputs, especially new technologies, because we invited participants and exhibitors from Indonesia, from Malaysia, and from China. So we are expecting new technologies on durian that will be presented to durian industry here in Davao. For more information for this summit, please contact the number below or the link included in this post. Thank you. Our planet may be called Earth, but its surface is made up mostly of water. Water flows within us and is the driving force that unites all nature. Water is food, prosperity, energy, life. Yet today, too many people go without it, while others take it for granted. Care for water. Cultivate a sustainable future. Water is life. Water is food. Green, 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 Og mao kini ang mga balitang pangagrikultura karon nga simana. Alang sa atong mga headlines, kabatang magsasaka tinahal sa Young Farmers Challenge din sa Region 11. President Marcos na mumuno sa pagbukas ng World Class Controlled uh, Climate Magnolia Poultry Farm sa Hagunoy. Department of Agriculture Region 12 nagkaloob ng 50 million na tulong para sa swine clusters. 
Pinalakas ang mga pamaraan sa reproduksyon ng mga alagang hayop. At ngayon ang mga detalye ng ating balitang pang-agrikultura. Kabataang magsasaka tinanghal sa Young Farmers Challenge 2023. Balitang ating nakuha galing sa Agri-Info Davao. Binigyan po gay ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Davao o Region 11 ang mga kabataang individual at grupo sa kanilang remarkable contribution sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pangingisda sa rehiyon sa pamamagitan ng Young Farmers Challenge o YFC program. Ang YFC ay isang kompetibong programa ng financial grant assistance para sa mga kabatang edad 18 to 30 na nais magnegosyo sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Ayon pa kay DA11 Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Janet uh, Doble, and I quote, Magbibigay kami ng kabuhang 22 individual at 11 groups na makakatanggap ng kabuhang 2,640,000 pesos. End of quote. Bawat nanalong negosyo ay makakatanggap ng cash grant na nagkakahalaga ng 80,000 pesos bilang puhunan para sa kanilang inihandang agrikultura at mangingis, pangingisda. Nangunguna sa listahan ng ginawaran ngayong taon ang uh, sumusunod, Andres Rose Reyes, yung uh, kanyang kalabasa deli, Alan Hala Jr. at Ayan Lugumpay, Louis Mumu at Junel James Awa para sa Marmalady, at si Leslie May Saban, uh, Bumbay sa Magsaysay. Sa minsahe na ibinihagi ni Regional Executive Director Abel James Montagiodo, sinabi ni Senior uh, Undersecretary Domingo Panganiban na nilikha ng DA ang programang YFC upang bigyan ang bagong henerasyon ng mga rural na negosyante ng pagsasanay at puhunan na kinakailangan nila upang harapin ang nang maayos ang mga hamon sa harap nila. Ayon pa kay Panganiban, as quoted by Director Montagiodo, and I quote, Batay sa bilang ng mga kasali sa YFC sa region na ito sa nakaraang dalawang taon, masasabi natin na matagumpay ang programa dito tulad ng dati, handa ang mga kabataan ng rehiyon na mag-aaral at puno ng mga bagong ideya. Sa ikatlong pagkakataon ng proyekto ng YFC na ipanumbalik ang mga suporta para sa 230 na individual mula sa 142 na negosyo sa Davao Region. Bukod dito, pinuri ni Montagiodo ang pagsisikap ng AMAS at AMAD sa pag-oorganisa ng nasabing event na nagbibigay halaga sa talento at kakayahan ng mga kabataang magsasaka. Sabi pa ni Montagiodo, and I quote, umaasa ako na ang pinansyal na suporta at oportunidad na ibinigay sa mga kabataang magsasaka ay tutulong sa kanila na maging makapangyarihang mga kabataang magsasaka at sa huli ay makakatulong sa ating bansa na buhayin ang sektor ng agrikultura at pangingisda. End of quote. 
Dagdag pa niya, inilunsad ni Montagudo ang isang hamon sa mga kabatang magsasakang subukan ang mas maraming oportunidad sa agrikultura at pangigisda. Na kanyang sinabi, walang kabiguan, ito'y tagumpay o pag-aaral. At sa ibang balita naman, balita ang ating nakuha galing sa RTVM. Pangulong Ferdinand Marcos namumu, namuno sa pagbubukas ng World Class Controlled Climate Magnolia Poultry Tram Farm. Sa Hagunoy, Davao del Sur, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pag-inagrate ng World Class Control Climate Magnolia Poultry Farm ang unang natapos sa uh, 12 na proyektong mega farm para sa manukan sa buong Pilipinas noong ika-12 ng Oktobre 2023. Ang nasabing proyekto ay inisyatibo sa San Miguel Foods Incorporated at inaasahang makapagproduce ng 80 milyong manok o humigit kumulang na 209 milyong kilo sa bawat taon ng buhay na may timbang kada mega farm. Ang makabago at di kalidad na poultry farm na ito ay nagdagdag ng bagong himig sa industriya ng pag-aalaga ng manok sa bansa dahil sa makabagong posibilidad at teknolohiya. Sa farm na ito, makikita ang environmental controls, biosecurity measure, modernized feeding at watering system, effective management ng basura at modernong disenyo ng farmhouse para sa manok at iba pa. Sa tulong ng mga ito, magkakaroon ng optimal na kalagayan ng mga manok mag na magriresulta sa mataas na kalidad at ligtas na produkto. Isa sa natatanging bahagi ng farm na ito ay ang implementation ng antimicrobial policy na layunin gawing 100% antibiotic free ang operasyon maliban na lamang kung kinakailangan ito para mapagamot ang mga sakit. Matagumpay nang naipatupad ang patakarang ito sa rehiyon ng Isabela at Bicol at layunin ng SMFI na tanggalin ang paggamit ng antibiotic sa buong bansa. Sa pamamagitan ng maingat na pamamahala sa lahat ng aspeto ng operasyon, na ipakakasalang ang mga manok mula sa mga sakit at masigurong ang consumer ay nakakatanggap ng mga produkto ligtas mula sa antibiotic residues. Bukod dito, ang proyektong poultry mega farm ay sumusunod sa konsepto ng sustainable na pagunlad sa pamagitan ng vertical integration. Nagbibigay prioridad ang mga farm na ito sa lokal na pagkukunan ng mga materyales tulad ng paggamit ng mga materyales mula sa kalapit na producer at negosyo para sa paggawa ng feeds at iba pang mga produkto. Sila rin ay ang mga processing plants. Sila rin ay may mga processing plants para mabawasan ang paglalakbay at gastos ng transportasyon. Ginamit din nila ang sistema ng paghuhukay ng uh, ulan na uh, upang mapanatili ang kalidad ng tubig at solar power para mapababa ang konsumo ng kuryente. Bukod sa technological na pag-growth, inaasahang magkakaroon ng malaking epekto ang mga poultry farm na ito sa lokal na ekonomiya. Bawat farm ay inaasahang makapagbigay ng 1,000 na, na trabaho o direct o indirect at layunin na bawat facility na bigyan ng trabaho ang mga tao mula sa komunidad sa paligid. 
Ang mga proyektong poultry mega farm ng SMFI ay tumutugma sa pangarap ng administrasyon na nakasaad sa 2022 Strategic Investment Priority Plan List of Priority Projects particular sa ilalim ng Tire Number no. 2 Number no. 5 Food Security Related Activities dahil layuning uh, nitong magbigay ng pangmatagalang seguridad at sustainabling supply ng manok sa Pilipinas. At para sa ating panghuling balita, Department of Agriculture Region 11 nagkaloob ng 50 million pesos na tulong sa mga swine clusters. Pinalakas ang mga pamaraan na sa reproduksyon ng ating alagang hayop. Nagkamit ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 50 million peso ang mga swine clusters sa Region 12 mula sa Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion or INSPIRE program na kagawaran ng pagsasaka. Ipinagkaloob ni Dr. Ruth Mitlatson Nako, Director ng National Livestock Program ng DA at Dr. John Pascual, OIC Regional Executive Director ng DA12, ang mga cheque sa beneficiaryo noong October, October 11 sa City of Coronel Dal, South Cotabato. Bawat isa sa mga beneficiaryo ay tumanggap ng 10 million pesos. Kasama dito ang local government units ng Sorala, Malalagkugon Agrarian Reform Beneficiaries Association, Highland Agripreneur Integrated Farmers Association, Alamada Multipurpose Cooperative at National Federation of Hog Racers Incorporated. Umaasa ang day 12 na makakatulong ito sa mga swine clusters na mapalawak ang kanilang produksyon at makatulong sa pagangat ng industriya sa baboy sa rehiyon. Dagdag pa, bahagi ito ng pagdiriwang din ng DA12 para sa ika third National Livestock and Poultry Month ngayong Oktobre. Sa kabilang sa kabilang banda, Sa layuning dagdagan ng populasyon ng mga alagang hayop sa Region 12, patuloy na nabuo ang mga inisyatibo ng livestock program ng kagawaran ng pagsasakas sa Region 12 na nagpapalakas sa mga gawain ng Artificial Insemination o AI. Sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center sa University of Southern Mindanao, nagsimula ang dalawang araw na advanced training ukol sa pamamahala ng reproduksyon ng mga alagang hayop Noong Oktobre 9, 2023 sa Kabakan, Cotabato at sa bahagi ito ng buwang pagdiriwang ng Livestock and Poultry Month. Ang mga AI technicians ay mula pa sa iba't ibang bayan na sumali na sanasabing pagsasanay upang palakasin ang industriya ng mga alagang hayop sa kanilang mga lugar. Tinalakay sa pagsasanay ang mga iba't ibang aspeto kabilang na pagsusuri ng uh, initiis ng hayop, pagsasama, pagsasamantala ng estros, pagsusuri sa pamahala sa buntis na hayop at ma- makakakuha rin ang mga kalahok ng praktikal na karanasan sa pagsasagawa ng EI sa mga alagang hayop. Ang AI ay isang uh, pamamaraan sa pagpabuntis at pagpapanganak kung saan ang mga reproductive uh, eggs ay kinukulikta mula sa isang lalaki o sperms na ki- mula kinukulikta sa isang lalaki na hayop at inilagay sa sistema uh, reproduktibo ng isang babaeng hayop. So yan lamang po ang ating mga balitang pang-agrikultura sa ating pagbabalik ang ating uh, agri-dipunto 
after these few reminders. On behalf of the Durian Industry Association of Davao City, I invite all the farmers and stakeholders of the Durian industry to attend the first Philippine-Asia Durian Summit on October 25 to 27, which will be held on SMX Lanan Convention Center here in Davao City. The theme of the summit is cultivation, innovation, and collaboration. This is due to the first successful shipment of Philippine durians direct to China. We are expecting around 1,500 farmers processors, exporters, shipping lines, uh, packing houses, almost all of the durian industry stakeholders. In this summit, we will be having plenary sessions. We have also open forums and civic areas for various uh, durian inputs, especially new technologies because we invited participants and exhibitors from Indonesia, from Malaysia, and from China. So we are expecting new technologies on durian that will be presented to durian industry here in Davao. For more information for this summit, please contact the number below or the link included in this post. Thank you. Humans, animals, plants all depend on water. Water to me, well, well, it's it's everything. It's our food, our energy, and even the clothes that we wear. Water to me is a scarce resource. We need to use new technologies for rational use and water conservation. We need to recycle used water to reduce water scarcity. Water is fundamental to grow and produce our food. We need to produce more with less water. Water to me is fun. I like to play and swim in the water. Water to me means sustainability. It keeps life on our planet in balance. We need to keep the water clean to have a healthy life. Water to me is a human right. In my region, people struggle to get water. We need to distribute water evenly and make it accessible to everyone. We need to preserve water for the life of our planet. We have to start now. We will always, always need water. Balik kita sama. The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan, welcome back sa ating programa ang Balik Kita sa Ma Agri Di Punto with Kuya Janos Lakihon. Time check, it's already 6.38 in the morning. Good morning, Dede Ha, kay Mama Nalin Derekito. Salamat kay Ma'am for being with us this morning. And uh, Sir Terry Tuazon, kumusta Sir? Oh, kita kids one time? Oh, we need to discuss something. <laughs> And uh, Evangeline is to mata. Salamat po for being with us this morning kay uh, Brother Dex. Oh, salamat kayo for sharing our post. Uh, uh, Sir Gilbert, salamat ha, for sharing. Uh, Princess Derapa, oh, oh, salamat kayo for being with us karon nga buntag. And yes, of course, ang ato mga partners. Uh, Oo, oh, oh, isa to si uh, Sir Ah, uh, sa naman to, nawala ba? <laughs> uh, yeah, uh, na-detay ano ha. Um, 
Latte Art Competition diha sa Davao del Sur, no? Uh, ano, uh, kung na mismo ninyo nga uh, magparegister uh, katong atong mga barista, uh, tuloy-tuloy po uh, ang gi due to insistent public demand, no? Uh, na napay mga other events sa Davao del Sur Coffee Fiesta, no? So na ay coffee brewing competition, no? So <clears throat> Uh, Mauning uh, mga sponsors na, na, na mga sponsors no para sa Coffee Festival 2023 na uh, of course organized by the DTI uh, Davao del Sur no and uh, yeah uh, October 19 to 21 2023 diha sa Atrium G Mall of Digos Davao City Davao del uh, Digo City Davao del Sur no? <laughs> Ah, uh, yes, uh, mo na ang atong mga uh, nahimong partners dia, no? And uh, y- of course, no, ang uh, atong mga uh, na pasig na mo yung mga pangutan ha, or na mo yung gusto yung shout out ah, uh, paliwag lang ko uh, look for ato uh, mga partners diha uh, Sir Ronald Yang uh, good morning and uh, blessed Saturday po daw sa tanan uh, salamat kayo sir for being with us always and uh, for supporting us in prayer kay Lenny Pinyapel ohayo kuya at sa kaumata dyan wow uh, oh. kung sa man dila mga Lenny <laughs> uh, I'm happy that uh, naka drop by ka sa aton no? uh, so of course So, ang mga partner ta diha sa 1197 DXFE. Mayong buntag ninyo. Good morning world. O Ate Ianor, kumusta? Uh, uh, salamat kayo Ate for being with us. And uh, yes. Uh, oh, congratulations diha uh, kay Ate Ibon. <laughs> oh, oh, naka ano gyud, naka broadcast gyud sa Response Radio. Uh, 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 happy kayo po ni Mote ba? Uh, and of course, uh, na yung mga kaubanan po na to, diha, ng, uh, na kikuban na to, uh, Sir Rolando Likudini, Sir, kumusta man diha, Sir? Uh, uh, thank you for being with us this morning og, uh, sa pag, ano, sa itong balik kita sa oma uh, program. No? Uh, live ta po sa other Facebook pages na to, ha? Uh, So, pangita lang ito mga Facebook pages o BKSU. Ah. And uh, yes, of course, thank you very much for supporting ang ato ang uh, programa. No? And uh, yes, of course, sa mga tao nga nag-aampu ka na ito. And uh, if you have financial support, no, direkta na sa DXFE po, diretso na ha, uh, para uh, magamit po, uh, kana, kung na, uh, by the heart, uh, the Lord, uh, Uh, touches your heart. Uh, so, kana, uh, mga partners na to, this morning, we'll discuss ning uh, mga challenges ba sa atong gobyerno, especially uh, on uh, kininginatawag na itong clustering approach. No? Uh, this is in line sa isa sa atong mga interview uh, during sa katong rice technology forum na uh, mani atong uh, mga questions no ato ning paminahon o atong balikan after uh, this uh, clustering approach yeah. uh, um, i believe on that ano po ba ang challenges ng clustering approach ngayon especially in the institutional dev ng ating mga farmer beneficiaries Napakaganda po yun ang inyong katanungan pareho tayo ng iniisip. <laughs> Alam niyo mga Pilipino, siguro from the very start, di ba iniingkaray sa natin ang associations, ang cooperatives, bakit hindi nagtatagal yung cooperatives, yung associations? Palagay ko, ito po yung dapat tutukan ng programa paano talaga mai-encourage natin ang individual farmer to, to, to group together. Mukha nga yung natin magsama-sama eh. Ang gusto, hiwa-hiwalay mo. But, proven na po yan na true clustering, kailangan ka may volume eh. When it comes to market, paano ka makikipag-sign ng memorandum of agreement sa isang supermarket o sa isang uh, bibili ng produkto mo kung wala kang volume at saka yung design quality, kailangan yun ang i-produce nyo. Quality at saka yung volume. So, yun ang isang kailangan Uh, dito po sa clustering, 
dito mas kinakailangan yung convergence ng iba't ibang institutions lalo na po yung may karanasan na how to do social mobilization institution building mga ganun po kasi uh, para talagang ma-encourage natin na mag-grupo sila kasi ang problema po sa cooperative or association or cluster yung leadership sino ang mag-lead ng isang cluster kita nyo naman ating mga kooperatiba after 3 or 5 years, minsan, naghiwa ulay na uli. So, yun ang dapat tutukan natin, particularly in partnership with ATI, with CDA, and other institutions doing uh, uh, training. Kailangan po yun na mas uh, dagdagan pa natin ng emphasis yung ating ginagawa na yan. And I think, I'm very positive, we can do it. Uh, follow up lang po, Doc. Uh, do we have uh, fund po para sa institutional debt, especially sa ATI po na? Kasama po yung sa fundo, remember, yung ating RCEP. Yes. We are giving 1 billion budget for training a year. And pinaghahati-hatihan po yun ng ATI, ng Phil Rice, ng TESDA. Di ba puti nga po yun, may karagdagan tayong budget. That is on top of the National Rice Program. So, meron po tayong resources for that purpose. Thank you, Doc. Hi, thank you, sir. Uh, na mention mo, sir, yung sa ATI. Um, my question for Director Nubreha. Ma'am, ano-ano pong mga trainings for RISE currently ang um, ino-offer ng ATI? Sige, salamat. Uh, we have an agricultural training institute na siyang training and extension arm of the Department of Agriculture. Uh, kami po yung capacity builder. Kaya sila po ang nag-develop ng technology. But with ATI, under sa DA, we do ensure that mature technologies and even yung mga uh, research results are communicated to the farmers through our agricultural extension workers. Malami po kami training sa ATI and majority of these trainings are uh, intended for the extension workers who will train farmers at their local level. Uh, we have kami information for the fan. We have training of trainers for IEWs. We have dissemination of IEC materials. We have school on the air program. We have digital agriculture program. Madami pong kaming makalini ang activities para ma-disseminate itong pinag-uusapan natin, mga technologies na nag-generate doon sa ground. Kaya nga nga kanina, ano yung acceptance at ang challenge doon? Kailangan nila nga naman. Yan po ang agriculture ng training institute. Tuluan po natin sila. Thank you, ma'am. Ayan. So, atong nadunggan ang uh, mga ipang sulti sa atong uh, mga research persons na on uh, mga challenges. Unsa po yung challenges sa uh, atong pangutan na unsay challenge, uh, especially aning uh, clustering approach. And uh, yes, uh, uh, para madres ang uh, ginaface na sa atong mga individual farmers, uh, especially sa agriculture sector no uh, evident yun ang gitawag nato nga multifaceted approach no essential kayo gini uh, so ang una is uh, napunto nga giingon ang concept manggod no gina encourage ang atong farmers nga maggroup together uh, sa una pa ginahimo na gyud ni no nag uh, of course, ang emphasis sa uh, quality o uh, volume uh, sa products o uh, para ma, ma overcome ang mga barriers na nakahinder sa uh, gitawag na tong progreso. So sa clustering approach na highlight gud ni siya ng uh, proven approach na, na especially sa tong rice and uh, lately uh, sa tong durian and uh, of course ang atong cacao no a uh, coffee no uh, clustering approach no kani nag encourage sa atong mga individual farmers no to join forces no uh, recognizing nga uh, ang collective action can result sa usa ka mataas o higher volume ag ma-improve ang product sa quality crucial ni para i-establish ang viable contracts no kauban ang mga buyers o uh, na mention man gyud ni ni doc no nga para ma-sustain ang gitawag na tong uh, sus, uh, sustainable o ma-insure na to ang sustainable income para sa atong mga farmers no? 
So, kanina nag-underscore sa mga idea nga ang unity can lead to success sa agriculture market. Uh, so, ang una nga punto nga gingon nga gina-encourage na to ang ato mga farmers to cluster together. Dako yung kayo ni siya o uh, kailangan na to nga uh, importansya no? na makahatag ni o uh, lead sa economics of scale. Uh, making easier para sa mga farmers para ma-meet ang volume and quality demand sa atong buyers. No? So, sa uh, example lang eh, sa atong mga rural region, no? uh, individual rice farmers nag-struggle nga mag-negotiate sa favorable contracts with rice millers. No? So, due to small scale of operations. No? So, kung naata sa association o sa cooperative, they can aggregate their produce nga makahatag og large quantities of rice nga available for sale no uh, ang kaning cooperative approach allowed them to secure a good contract no then uh, isa sa mga punto po nga gitawag nga convergence no uh, <clears throat> na mention man gyud po ni 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 si doc no nga Ang uh, collaboration sa institutions is essential sa resource, knowledge, and expertise sa support para sa itong mga farmers, especially on the cold leadership. No? Kay katong na-identify na mang kidney siya as obstacle, na no? potential obstacle. So, acknowledge yun nga ang effective leadership, crucial siya sa success sa any collaborative nga mga efforts, especially sa atong mga co-ops. Yun na, sabi. Uh, parang ayaw nga natin magsama-sama eh. Ano? Uh, quote and quote. No, but uh, if we don't do that, uh, pabilin ta nga ano, dili magiging uh, collaborative ang atong mga uh, efforts. Uh, so listen, no? And uh, yes, uh, we would like to know no nga leadership nga problem. So crucial gud siya. No, uh, sa pag-resolve uh, sa conflicts, uh, maka-drive sa collective action. No? So, pagpili sa so, ka leaders no? So, dako ni nga, na naman go stance ang atong pang-goberno nga maka-assure maka ba o maka-reassure nga ang willingness sa atong government to support and engage the initiatives. No? Ang na-mention bitaw ganiya nga CDA, ATI. Daw, ang ATI, no, na, na bala na to, nga dunay budget uh, that uh, been used uh, for the trainings and uh, kauban ang test, uh, no, gimension tong amount, but na-mention giyod that ang kaninga mga ATI programs naka-focus ni sa extension workers who will in return mga gaga uh, train sa farmers no? so kaning cascading approach uh, gwapo ni siya nga ma-ensure ang knowledge and uh, best practices nga katong pang mention ganiha no para sa atong grassroots level where they are most needed so ang kulang lang gyud siguro uh, uh, nga even uh, admittedly uh, sa atong resource person nga kailangan po papasok ang atong mga other stakeholders especially in strengthening our farmers organization and cooperatives no? so importante po na mapasok po natin ito na no? uh, ang strong farmers organization and cooperatives enable collective marketing bulk purchasing and unified voice to advocate sa farmers rights and interests. Kumusta da idea nga itong mga cooperative sa, uh, sa Bansalan? Bansalan Cooperative? Uh, salamat kayo. Nga naamod niya, Permi. <laughs> Lastly, sa itong uh, punto, uh, we need to strengthen ang itong mga farmers organization. No? Na-emphasize yun ni, uh, especially kaning ang mga entities place a uh, pivotal role na i-represent ang farmers interest. Ah, na manegotiate ang atong buyers and collectively address ang challenges. So, strengthening them leads to an improved bargaining power and overall resilience within agricultural community. Sa ato pa, 
Kinahanglan ang gitawag na itong holistic approach to tackling the challenges faced by the individual farmers in agriculture. Ang emphasis of collaboration, leadership, government support, training, and strong farmers organization maoy key elements in overcoming these challenges and achieving sustainable agricultural dot. Sa ma kung mao gikinahanlan nato nga bantayan ug tambangan ang atong mga farmers. Uh, Kalaban para sa atong agri diponto sa atong pagbalik agri tips uh, 30s few reminders. This year's World Food Day celebrates one of the uh, planet's most uh, precious resources, water. Water is essential to life and the livelihood by reducing hunger and poverty and achieving all SDGs. The climate crisis, population growth, urbanization, industrialization, and the social economic development are putting increasing pressure on water resources. Increase the extreme weather events, drought and flooding are stressing our ecosystems with daunting consequences on global food security. Today, more than one third of the world's population are still living without access to safe water. Smallholder farmers, particularly women, youth, indigenous peoples, migrants and the refugees are the most vulnerable. We must harness the power of the science, innovation, data, and technology to produce more with less, to make every job count. All of us must consume and manage the water more efficiently. Agriculture is the largest consumer of the world's fresh water resources, accounting for 70% of the consumption. We must transform global agrofacisms to be more efficient, inclusive, resilient, and sustainable to effectively address the water scarcity challenges we are facing. Dear friends, water scarcity is a global challenge that needs a global response. Flooding is a disaster that takes a few minutes to wash away everything. Water pollution is making the situation worse. On this World Food Day, I ask each and every one of us to renew our collective commitment, take the concrete actions to improve the situation. Ensuring global water security is the fundamental to achieving 2030 agenda. Together, we can drive in water action by transforming our ecosystems through the four batteries. Better production, better nutrition, a better environment, a better life, leaving no one behind. I thank you. Okay, welcome back. No? So, karon para sa itong agri-tips, unsay mga pipila ka mga atong pwedeng buhaton para makasave ta of water no? in celebration of our World Food Day. No? So, ang una mao ang pag-save sa water, no? kung pwede po ang atong mga hinugasan na gamit uh, sa atong mga gulay o mga ano is uh, gamitan na na siya o gita, uh, muo na ito nga mao'y pang bukbu sa atong mga tanong. Uh, and even uh, no nani mga katong kung gipabukalan ninyo pwede po na siya nga i set aside ninyo katong tubig ayaw ilabay kay taas na siya ang nutrients no ikaduha mo ang paggamit sa local kauntag mga local nga mga foods no so katong mga fresh foods no uh, nga in season of vegetables na mas gamay na siya o gamit ato well. no eat more fresh foods no number three no so ang fresh food uh, generally are healthy and uh, kaysa process one then kaupat reduce food waste no uh, so on sa on ang food waste no sa atong mga field no kung pwede po gamay lang ang atong gamitong mga uh, ano uh, kanang waste stage no kay mao na siya makahatag po uh, dako dako po doya nga tubig don't pollute ang atong water importante po kayo no kung pwede 
ang atong gamiton nga mga uh, tubig no katong limpyo gyud then protect ang atong nature use different uh, mga water conservation techniques no then seven of course clean up ang ato ang uh, local rivers lakes and atong mga west wasteland then of course eight speak up no uh, isulti share this no sa atong mga kaubanan not only uh, here in Philippines but uh, worldwide so mo na ang atong uh, mga tips karon nga buntag mo na man tayo igong oras sa ngalan sa 1197 DXFE management and staff kay ati Maggie ang atong manager din sa 1197 DXFE kay Kuya Pastor Alex sa DXKI Kauban ang atong mga technical si Ate Ibon o si Kuya Don, kini si Kuya Janos Lakihon Magaingon, ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso sa Diyos ang Himaya, maayong Sabado kanatong tanan. Nagpapatuloy sa ikapitong putlimang taong pagsasahin papawit ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Suma sa inyo sa 1143 DZMR Santiago City. Care 104.3 The Way FM Legazpi City. 702 DZAS Mega Manila. 98.7 DZFE Metro Manila. 106.3 DZRK Quezon Palawan. 1233 DYBS Bacolod City Up 987 DYFR Cebu City 97.5 DYFE Tacloban City 1116 DXAS Zamboanga City 103.3 The New J Cagayan de Oro City 106.9 DXGR Cotabato City 1062 DXKI Coronadal City 1197 DXFE Davao City FEBC Philippines Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay